स्वागत है दोस्तों मैं हूं गौरव जैन आप देख रहे हैं यूनिक गुरु सिक्स एट सेवन आज का टॉपिक है हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार आता है व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की मीनिंग डेफिनेशन देने पड़ते हैं क्योंकि पूछा जाता है व्हाट इज मैनेजमेंट उसके बाद आपको बताना होगा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में तो सबसे पहले बताएंगे मैनेजमेंट की मीनिंग तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन तो मैनेजमेंट क्या एक अलग तरह का प्रोसेस है जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये पांच फंक्शन आपके मैनेजमेंट में होते हैं डिजाइन टू गेट थिंग डन थ्रू एंड विथ पीपल जो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है कि जो खुद भी काम करते हैं और लोगों से भी काम करवाया जाता है मैनेजमेंट में एंड अचीव कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन द मिडिल ऑफ डायनेमिक इन्वायरमेंट जिसमें क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट क्या करता है जो भी वर्कर लोग इंप्लॉय लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें उनके बीच में कोर्डिनेशन उनके बीच में अच्छा मतलब संपर्क बना के उनके इससे काम करवाता है और रिसोर्सेज जो उनके पास रिसोर्स संसाधन है उसको इस तरीके से यूज करते हैं जिससे वो जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव है वो वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके अपने गोल्स को अचीव कर सके जो इन्वायरमेंट है डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब जटिल इन्वायरमेंट के बीच में रहते हुए उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर के ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा मैनेजमेंट इज नोइंग एक्जेक्टली वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सींग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे तो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है समझना एग्जेक्टली exactly समझना कि वॉट यू वॉन्ट टू डू आपको क्या करना है एंड देन सींग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे और उसके बाद ये समझना कि उस काम को कैसे बेस्ट वे में अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सके एंड चीपेस्ट वे में कम से कम खर्चे में किया जा सके फिर अकॉर्डिंग टू मारी पार्कर फॉलेट मारी पार्कर फॉलेट के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एन अदर्स तो मैनेजमेंट क्या है वो कला है मैनेजमेंट क्या आर्ट है कला है वो कला है जिससे हम दूसरों से काम करवाते हैं खुद काम करने को मैनेजमेंट नहीं कहते दूसरे से काम करवाने के कला को मैनेजमेंट कहते हैं फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट के पांच तो इंपॉर्टेंस है सबसे पहला हेल्पिंग अचीविंग बिजनेस गोल्स दूसरा इंक्रीज एफिशियंसी तीसरा क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन चौथा हेल्प इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स और पांचवा हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंस है हेल्प इन अचीविंग बिजनेस गोल्स तो मैनेजमेंट क्या करता है बिजनेस गोल्स को अचीव करने में मदद करता है तो क्या है मैनेजमेंट ब्रिंग्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टूगेदर एंड मोटिवेट देम टू हेल्प इन अचीविंग गोल्स तो मैनेजमेंट क्या करता है ह्यूमन बींग्स जो भी इंप्लॉय वगैरह है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और जो भी मेटेरियल रिसोर्सेस है जो भी संसाधन है चाहे वो मशीन हो चाहे रॉ मेटेरियल हो जिन भी चीजों की प्रोडक्शन के लिए दरकार होती है उनको क्या करता है टूगेदर लाता है इकट्ठा करता है एंड मोटिवेट देम टू हेल्प इन अचीविंग गोल्स और जो इंप्लॉय लोग है ह्यूमन बींग्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उनको मोटिवेट करता है कि वो गोल्स को क्या कर सके अचीव कर सके गोल्स जो उद्देश्य उनको पूरा कर सके तो इस तरीके से मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करता है फिर दूसरा पॉइंट है इंक्रीज एफिशियंसी मैनेजमेंट एफिशियंसी काम करने की दक्षता को कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है कैसे बढ़ाता है मैनेजरियल फंक्शन यूज इन सच ए वे दैट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस आर मिनिमाइज एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव तो देखिए एफिशिएंसी किस कैसे बढ़ती है जो मैनेजरियल फंक्शन है मैनेजमेंट के जो फंक्शन है जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उनको इस तरीके से यूज किया जाता है कि रिसोर्सेज जो संसाधन है उसका वेस्टेज नहीं हो उसका नुकसान कम से कम हो उसको कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाता है नुकसान को एंड प्रोडक्टिविटी इज इंप्रूव और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है काम करने का स्पीड क्वालिटी काम का बढ़ा दिया जाता है फिर आता है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंस क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है कैसे चेंजेस इज अपोज बाय इंडिविजुअल्स तो देखिए कोई भी चेंजेस अगर होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो भी इंडिविजुअल्स है यानी कि इंप्लॉय है वर्कर है वो इसके क्या होते अगेंस्ट होते इसको अपोज करते क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से क्या होता है उन्हें दिक्कत होता है मैनेजमेंट हेल्प पीपल टू एडोप्ट दिस चेंजेस मैनेजमेंट क्या करता है मदद करता है इस चेंजेस को एडोप्ट करने में उसको एडॉप्ट करने में कैसे देखिए कोई भी नया चीज चेंजेस आता है तो शुरू शुरू में दिक्कत लगता है मगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंप्लॉइज के लिए फायदेमंद होता है तो मैनेजमेंट क्या करता है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उनको उस हिसाब से तैयार करता
और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने को कंपटीशन के हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाएगी उसे दिक्कत होगी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पीछे वीडियो में भी दिया था नोकिया नोकिया क्या है कीपेड मोबाइल बना रहा था और एक समय पे उसका मोबाइल इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता था लेकिन उन्होंने एंड्रॉयड सिस्टम एंड्रॉयड से कॉलबरेशन करने में बहुत देरी की जिसके कारण सैमसंग ओप्पो वीवो आज दूसरी कंपनियां मोबाइल बेच रही हैं लेकिन नोकिया के मोबाइल उतने ज्यादा नहीं बिक रहे तो कंपिटिशन में खड़े रहने के लिए क्या दरकार है जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही है उसे तुरंत एडोप्ट करना तो इसको ये काम करने में कौन मदद करता है मैनेजमेंट फिर चौथा बात है हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे जो इंप्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्कर है उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके उद्देश्य को हासिल करने में मदद करता है मैनेजर मोटिवेट एंड लीड ही टीम इन सच ए वे दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो मैनेजर क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं और टीम को इस तरीके से लीड करते हैं कि जो भी इंप्लॉय है वर्कर है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए मतलब उनको अगर मान लेते हैं प्रमोशन चाहिए उनको ज्यादा सैलरी चाहिए तो वो कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं अपने पोस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं ज्यादा सैलरी पा सकते हैं उसके लिए वो मोटिवेट करते हैं उनको और इससे क्या होता है इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है क्योंकि इंप्लॉय लोग अच्छे से काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी काम अच्छे से होता है तो इंप्लॉय के साथ साथ फायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करता है फिर पांचवा है आपका लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी मतलब समाज समाज के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट क्या करता है मदद करता है तो कैसे मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है सोसाइटी को और सही दाम में एक रीजनेबल रेट में जहां ना ज्यादा में ना कम में तो इससे क्या होती है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है फिर आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं जहां भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज वगैरह लगती है वहां पर क्या होता है इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलती है और उस जगह की तुलना पर जहां पर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होती है तो मैनेजमेंट क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाता है और लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलने में मदद करता है एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फिर नया टेक्नोलॉजी भी एडॉप्ट करने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प इन इंक्रीज जीडीपी एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन और ये जीडीपी बढ़ाने में मदद करता है जीडीपी होता क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी बोलते हैं हर कंट्री में एक साल में जितने प्रोडक्ट का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा कैसे एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और नेशन राष्ट्र का नेशन का भी डेवलपमेंट में मदद करता है कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनको सैलरी ज्यादा मिलती है प्रोडक्ट का ज्यादा उत्पादन होता है कोई चीज बाहर से मंगवानी नहीं पड़ती है ऐसे बहुत सारे कारण है जिससे मैनेजमेंट क्या करता है नेशन को बढ़ाने में इंप्रूव करने में ग्रोथ करने में मदद करता है थैंक यू अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू